Hi everyone, welcome to Telugu Skit Tutorials. This is Chundrakala. Last session, we have the data types. Main data types ENT, just introduction. And MM data types are used in the same way. Now, in this session, we have the first character data type. And the ENT, we have the subtypes. What do you think? This is the first character data type. Character data type. It is used for storing alphanumeric data. Alphanumeric data ni manu indilo store chayichu. Alphabets so and also we can also store digits. Digits ni gula store chayichu. Dien tlo unna 20 subtypes ENT. Different character data types in RQL AMA munna ante. Care, Varecare, then Varecare 2. E 3 data types are ready unna hai. Okay na? First two. Character data type and ENT. Then we will tell you the first session. Character data type. Character data type. It is used to store fixed length alphanumeric data. This is the character and the fixed length alphanumeric data. ENT is fixed length and ENT. We will tell you the practical. The size should be specified whenever we are going to create a column. मनो का टेबल लो का कॉलम ने क्रिएट किया सिर्फ तो पुरे साइज़ अनेक दिन मने मेंशन चाहिए यार आ क्या आ कॉलम लो ने वो मैक्सिमम मेनी कैरेक्टर्स यूज़ चेस कॉलम को डरना हो स्पेसिफिक चाहिए यार वो कल स्पेसिफिक चाहिए लेदु अंटे आधे इंचेस ने डिफ़ॉल्ट का वन बाइट मात्र में एक्सेप्ट चेस ने � Remaining spaces लादे हैं चेस नंटे blank pads नी apply चेस सुन्दी And the maximum size is 2000 bytes Default size अच्छी 1 by 2 इस मनन size specify चेक पोते Maximum size इकड़ा character data type की 2000 bytes मात्तुन मर या character data type उन्टे टोंटे columns नेला create चेस सरंटे Column name specify चेस अल table create चेस अपड़ु तरोथ पक्कन care ने keyword specify चेस ही तरह-तरह within brackets लो मानम size अने दी mention चाहिए तम size अने शुरू लेदा दिने length length अने इसको डा length in bytes अने दुगुड़े space अने शुरू okay ये बुड़ first example का एक अने नो वो का table create चाहिए तम ना ये कने ने e name care of size अने दिस कुंटन अंटे ten अने दिस कुंटन है अंटे इधर चाहिए तम अंटे suppose इपने नो का column create चाहिए तम ना नो वो का table column e name employee name मानो कौन दी with the size care of 10 10 बेट्टी उक column नी create चेस्तों ना इला create चेस्तने प्रीदे इन चेस्तों नंटे first it allocates 10 bytes for that column first वो अधी 10 bytes नी allocate चेस्तों ने मुद्धु 10 bytes 1 3 4 5 6 7 8 9, 10, 10 locations उन्हें रहते हैं, 10 bytes ने allocate चेस्ट हैं इपुर ना कि एक का byte अंटे, एक का location ने मन एक का character नी store चेएट हैं maximum ने नू employee name नू एनी character store चेएगल हैंटे 10 characters उन्हें टोंटे names ने मादर में इंदरे ने store चेएगल suppose ने इंदलो ने ना name enter चेएगल हैं कोंटे ना नू C चेंदरा ने C, H ये एन डी आर ये चंद्राने सिचार एनी कैरेक्टर्स उन्हें ऐंटे ये दी इकन ना की दी सेवेन कैरेक्टर्स मात्र में उन्हें तरह तरह रिमाइंडिंग थ्री लोकेशंस हो काली का उन्हें इतनी लोकेशंस ऐवे ते ना की कड़ काली का उन्हें आयो इतनी लोकेशंस से एम उतना ऐंटे हियर इट अप्लाइज ब्लैंक पैड्स in three locations, it applies blank pads. It won't release the memory. Blank pads apply. Unnecessary memory is wasted. This is called fixed length character strings. इन ता मेमोरी अने दी फिक्सचर्स पे टेस्ट होंडे इकने नो साइज़ अंदर इच्छन्ते टेन इच्छन्का वटी टेन बाइट्स ऑफ़ मेमोरी नी 
ఆ ఫీల్డ్ కి దట్ మీన్స్ ఒక రికార్డ్ కి ఒక కాలం లో అప్లై చేస్తుంది నువ్వు మాక్సిమం టెన్ క్యారెక్టర్స్ ఇవ్వచ్చు లేదా దానికంటే తక్కువ ఇచ్చావు అంటే ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ ఇచ్చావు అన్ని క్యారెక్టర్స్ అప్లై చేసి రిమైనింగ్ స్పేసెస్ లో అంతా కూడా బ్లాంక్ పేర్స్ అప్లై చేస్తుంది మెమరీ వేస్టేజ్ అనేది ఇక్కడ జరుగుతుంది మరి ఎట్లా తెలుసుకునేది ఇది ఇప్పుడు మనం ప్రాక్టికల్ గా చేసి చూద్దాం ఇప్పుడు నేను ఇది క్రియేట్ టేబుల్ కమాండ్ యూజ్ చేసుకుని ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేస్తాను సింటాక్స్ అంతా నేను తర్వాత క్రియేట్ కమాండ్ చెప్పేటప్పుడు చెప్తాను క్రియేట్ టేబుల్ ఒక టేబుల్ పేరు సపోజ్ నేను ఎస్ వన్ ఎస్ వన్ అనేసి యూజ్ చేస్తున్నాను క్రియేట్ టేబుల్ ఎస్ వన్ విత్ కాలం ఈ నేమ్ ఈ నేమ్ ఈ నేమ్ సపోజ్ నేను ఇక్కడ ఈ నేమ్ అనేసి ఇచ్చి క్యార్ డెల్ టైప్ క్యార్ అనేసి ఇస్తున్నాను క్యార్ విత్ సైజ్ ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ సైజ్ ఇవ్వకపోతే అది ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ ని యాక్సెప్ట్ చేస్తుందో చూద్దాం ఇప్పుడు నేను సైజ్ ఏమి ఇవ్వలేదు సైజ్ ఏమి ఇవ్వకుండా అలాగే ఎంటర్ ప్రెస్ చేస్తున్నాను ఓకే నాకు ఈ ఎస్ వన్ అనే ఒక టేబుల్ క్రియేట్ అయింది ఇప్పుడు నేను నాకు ఈ టేబుల్ క్రియేట్ అయిందా లేదా చూడాలి అనుకోండి దాని యొక్క స్ట్రక్చర్ ని మనం డిస్ప్లే చేయొచ్చు ఒక టేబుల్ యొక్క స్ట్రక్చర్ ని డిస్ప్లే చేయడానికి డిఈఎస్సి డిస్క్రైబ్ అంటారు డిఈఎస్సి ఎస్ వన్ టేబుల్ పేరు ఇచ్చామంటే దాంట్లో ఉన్నటువంటి కాలమ్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి కాలం నేము దాని యొక్క కరెస్పాండింగ్ డే టైప్ దాని యొక్క సైజు ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ సైజ్ ఏమన్నా మెన్షన్ చేశానా నేను ఎటువంటి సైజు ఇవ్వలేదు డిఫాల్ట్ గా అదేం చేసింది వన్ బైట్ మెమరీ అని తీసుకునింది ఇక్కడ చెప్పాం కదా మనం అక్కడ తిరిలో డిఫాల్ట్ వాల్యూ ఈస్ మన సైజ్ వాల్యూ మెన్షన్ చేయకపోతే వన్ బైట్ మెమరీని తీసుకుంటుంది అంటే ఇదే ఇట్ యాక్సెప్ట్స్ ఓన్లీ సింగిల్ క్యారెక్టర్ కాంటే ఒకసారి చెక్ చేద్దాం ఈ కాలంలోకి మనం వాల్యూ ఇన్సర్ట్ చేద్దాం ఇన్సర్ట్ ఇంటూ ఇవన్నీ తర్వాత నేర్చుకున్నాం మనం ఇన్సర్ట్ ఇంటూ ఎస్ వన్ వాల్యూస్ వాల్యూస్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ వాల్యూస్ డేట్ వాల్యూస్ ఇవన్నీ లాంగ్ వాల్యూస్ ఇలాంటివి ఇచ్చేటప్పుడు మనం విత్ ఇన్ సింగిల్ కొటేషన్స్ లో వాల్యూస్ పాస్ చేయాలి ఇప్పుడు నేను సపోజ్ చంద్ర అని ఇస్తా చంద్ర అనేసి ఇచ్చి ఎంటర్ కొడతా ఎంటర్ కొట్టిన వెంటనే హియర్ ఇట్ డిస్ప్లేస్ అన్ ఎర్ర ఎర్ర వచ్చింది ఎందుకు అంటే వాల్యూ టూ లార్జ్ ఫర్ కాలం ఇక్కడ నువ్వు ఇచ్చినావు కదా ఆ వాల్యూ ఈ కాలంలోకి అది చాలా పెద్దది అంటే ఇన్ని క్యారెక్టర్స్ ని అది సపోర్ట్ చెయ్యదు ఎందుకంటే అది సపోర్ట్ చేసేది ఓన్లీ వన్ బైట్ అంటే ఒక క్యారెక్టర్ ని మాత్రమే యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ఒక క్యారెక్టర్ ని ఇచ్చి చూద్దాం ఇన్సెర్ట్ ఇంటూ ఎస్ వన్ వాల్యూస్ వాల్యూస్ ఆఫ్ జస్ట్ నేను సి అని మాత్రమే ఇస్తున్నాను సింగిల్ క్యారెక్టర్ ఇప్పుడు చూడండి నాకు ఈ వాల్యూని ఆ టేబుల్ లోకి యాడ్ చేసుకుంది వన్ రో క్రియేట్ అయింది ఒక రోని యాడ్ చేసుకుంది ఇప్పుడు మనం ఆ వాల్యూని చూడాలి అనుకోండి ఒక టేబుల్ నుంచి డేటాను రిటీవ్ చేసుకోవాలి అంటే సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ టేబుల్ నేమ్ ఎస్ వన్ అని అనుకోండి దాన్ని జస్ట్ సింపుల్ గా నాకు ఇక్కడ ఏముందంటే సి అనే ఒక వాల్యూ ఉంది అంతే సింపుల్ గా ఒక వాల్యూ మాత్రమే ఉంది ఇక్కడ నేను డేటా ఇక్కడ సైజ్ ఏమి మెన్షన్ చేయకపోతే డిఫాల్ట్ గా వన్ క్యారెక్టర్ తీసుకుంటుంది అనేదానికి ఓకే ఇప్పుడు నేను సైజ్ మెన్షన్ చేసి ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేస్తా క్రియేట్ టేబుల్ క్రియేట్ టేబుల్ సపోజ్ ఎస్ టూ మనం ఆల్రెడీ యూజ్ చేసిన నేమ్స్ ని మళ్ళీ యూజ్ చేయకూడదు డిఫరెంట్ నేమ్స్ యూజ్ చేసుకోవాలి ఎలాగైతే మనం ఫైల్స్ సేవ్ చేసేటప్పుడు డిఫరెంట్ నేమ్స్ పెడతాం కదా అలానే ఓకే ఇప్పుడు మళ్ళీ ఈ నేమ్ ఎంప్లాయ్ నేమ్ క్యాట్ డేట విత్ సైజ్ టెన్ ఇస్తాను టెన్ సైజ్ టెన్ ఇచ్చేసి ఎంటర్ ప్రెస్ చేద్దాం ఇప్పుడు నాకు ఎస్ టూ అనే ఒక టేబుల్ కూడా క్రియేట్ అయింది కావాలంటే దాని యొక్క డిస్క్రిప్షన్ ఈఎస్సి ఎస్ టూ అన్నామంటే దాని యొక్క డిస్క్రిప్షన్ చూడొచ్చు ఓకే దీని యొక్క సైజ్ ఎంత డేట టైప్ వచ్చి క్యార్ సైజ్ వచ్చి టెన్ ఓకే ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఇందులోకి వాల్యూని ఇన్సర్ట్ చేస్తాను ఇన్సర్ట్ ఇంటూ ఎస్ టూ వాల్యూస్ వాల్యూస్ ఆఫ్ చంద్ర చంద్ర అనేసి ఇస్తున్నాం ఓకే ఇప్పుడు నాకు ఒక వాల్యూని యాడ్ చేసుకునింది ఓకే ఇప్పుడు నేను ఇంకొక వాల్యూ ఎంటర్ చేస్తాను అగైన్ లేదా ఇప్పుడు నాకు అసలు ఇది ఎంత స్పేస్ ని ఆక్యుపై చేసిందో తెలుసుకోవాలి అనుకుంటున్నాను మెమరీలో నేను ఇచ్చిన టెన్ లొకేషన్స్ ని ఆక్యుపై చేసిందా లేదా ఒకసారి తెలుసుకుందాం 
దాని కోసం ఏం చేస్తా అంటే సింపుల్ గా సెలెక్ట్ సెలెక్ట్ లెంత్ లెంత్ ఆఫ్ కాలం మనం తీసుకునేది ఈ నేమ్ ఈ నేమ్ అనేసి ఇచ్చాము అంటే ఫ్రమ్ ఎస్ టు ఫంక్షన్ చేసామంటే సారీ దీన్ని మనం కరెక్షన్స్ చేసుకోవడానికి మనకి ఇక్కడ ఎంటర్ప్రైజ్ ఎడిషన్ లో ఎడిటర్ అనేది పనిచేస్తుంది ఈజీగా చేసుకోవచ్చు కూర్చోండి లెంత్ లెంత్ ఆఫ్ ఈ నేమ్ అంటే ఎంత మనం సైజ్ ఎంత ఇచ్చాము టెన్ క్యారెక్టర్స్ ఇచ్చాము టెన్ బైట్స్ ఇచ్చాము ఇది లెంత్ ఆఫ్ ఈ నేమ్ అంటే నాకు ఇచ్చిన వాల్యూ ఏమో చంద్ర దీంట్లో నాకు ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయంటే సెవెన్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి కానీ ఇక్కడ లెంత్ ఎంత చూపిస్తుంది టెన్ చూపిస్తుంది ఎందుకు అంటే ఫిక్స్డ్ లెంత్ కాబట్టి నువ్వు ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ ఇచ్చినా అది మొత్తం రిమైనింగ్ స్పేస్ లో ఎంటీ స్పేసెస్ నాకు త్రీ రిమైనింగ్ స్పేసెస్ ఉన్నాయి కదా దాంట్లో బ్లాంక్ ప్యాడ్స్ యాడ్ చేసి ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం ఆ బ్లాంక్ ప్యాడ్స్ ని చూడాలి అనుకోండి డిస్ప్లే చేయొచ్చు ఎలా అంటే సెలెక్ట్ బ్లాంక్ ప్యాడ్స్ ని డిస్ప్లే చేయాలి అంటే డంప్ డంప్ అనే స్టేట్మెంట్ డంప్ ఆఫ్ ఈ నేమ్ డంప్ ఆఫ్ ఈ నేమ్ ఫ్రమ్ టెస్ట్ అనేసి ఇచ్చామనుకోండి ఇలా వస్తుంది డంప్ అనే ఫంక్షన్ ఇట్ ఈస్ ఏ ఫంక్షన్ ఇదేం చేస్తుందంటే మనం పాస్ చేసినటువంటి కాలంలో అక్కడ ఉన్నటువంటి క్యారెక్టర్స్ యొక్క యాస్కీ వాల్యూస్ ని డిస్ప్లే చేస్తుంది యాస్కీ వాల్యూస్ మీకు తెలిసే ఉంటుంది మనకి క్యాపిటల్ లెటర్స్ స్మాల్ లెటర్స్ ను వాటిని బేస్ చేసుకుని డిఫరెంట్ యాస్కీ వాల్యూస్ ఉంటాయి కదా డిజిట్స్ కి నంబర్స్ వీటికి అంతా కదా ఆ విధంగా ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి ఈ నేను ఇచ్చిన నేమ్ వచ్చి చంద్ర అనేసి ఇచ్చాను సి సి మీన్స్ నైన్టీ నైన్ హెచ్ అంటే వన్ నాట్ ఫోర్ సి హెచ్ ఏ అంటే నైన్టీ సెవెన్ ఎన్ అంటే వన్ టెన్ తర్వాత డి అంటే హండ్రెడ్ ఆల్ఫాబెట్స్ ప్రకారమే నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఆర్ అంటే వన్ వన్ ఫోర్ నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఏ అంటే ఇక్కడ ఏ అంటే నైన్టీ సెవెన్ కదా చంద్ర నెక్స్ట్ చూడండి లాస్ట్ త్రీ వచ్చి సేమ్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి థర్టీ టూ థర్టీ టూ థర్టీ టూ అనేసి ఉంది మరి ఏంటి థర్టీ టూ ఇది బ్లాంక్ స్పేస్ అంటే బ్లాంక్ ప్యాడ్స్ యాడ్ చేస్తుంది అని చెప్పినాం కదా మరి ఆ బ్లాంక్ స్పేస్ యొక్క యాస్కీ వాల్యూ ఇదేనా అవునా కాదా మనం తెలుసుకోవచ్చు మనం ఏదన్నా ఒక క్యారెక్టర్ యొక్క యాస్కీ వాల్యూ తెలుసుకోవాలనుకోండి సపోజ్ నేను సెలెక్ట్ సెలెక్ట్ యాస్కీ అనే ఒక బిల్డింగ్ ఫంక్షన్ ఉంటుంది ఏఎస్సిఐఐ యాస్కీ ఆఫ్ స్మాల్ ఏ ఇస్తున్నాను స్మాల్ ఏ ఫ్రమ్ మరి ఇది ఏ టేబుల్ నుంచి తీసుకోవాలి టేబుల్ పేరు నాకు తెలియదు కదా మనకి డిఫాల్ట్ గా వరాకిల్ లో డ్యూయల్ డ్యూయల్ అనే ఒక డిఫాల్ట్ టేబుల్ ఉంటుంది ఇందులో వన్ రో వన్ కాలం మాత్రమే ఉంటుంది ఇట్లాంటి బిల్డింగ్ ఫంక్షన్స్ ని యూజ్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది చూడండి స్మాల్ యూ యొక్క యాస్కీ వాల్యూ ఎంత నైన్టీ సెవెన్ ఇక్కడ కూడా మనకి చంద్ర లాస్ట్ లెటర్ ఏమి ఏ కదా ఏ అంటే ఇక్కడ ఎంత వచ్చింది నైన్టీ సెవెన్ ఏ కదా మరి ఈ థర్టీ టూ అనేది బ్లాంక్ స్పేస్ అవునా కదా ఒకసారి చెక్ చేద్దాం సెలెక్ట్ సెలెక్ట్ యాస్కీ యాస్కీ ఆఫ్ బ్లాంక్ స్పేస్ అంటే ఏం చేస్తాం సింపుల్ గా సింగిల్ కొటేషన్ ఒక సింగిల్ స్పేస్ ఇచ్చి సింగిల్ కొటేషన్ క్లోజ్ చేసి బ్రాకెట్ క్లోజ్ చేసి ఫ్రమ్ డ్యూయల్ డ్యూయల్ ఎంటర్ కొట్టండి ఇప్పుడు చూడండి మనం ఇక్కడ పాస్ చేసింది సింగిల్ బ్లాంక్ స్పేస్ కదా దాని యొక్క యాస్కీ కోడ్ ఎంత థర్టీ టూ కాబట్టి ఇక్కడ నాకు త్రీ లొకేషన్స్ మిగిలిన అయితే ఈ త్రీ లొకేషన్స్ లో అది ఏం చేస్తుందంటే త్రీ బ్లాంక్ ప్యాడ్స్ ని యాడ్ చేస్తుంది ఓకేనా అంటే మనకి మెమరీ అనేది అన్నెసెసరీగా వేస్ట్ అయ్యేదానికి అవకాశం ఉంటుంది సపోజ్ ఇన్ కేస్ మనము 10 క్యారెక్టర్స్ కంటే ఎక్కువ ఉండే నేమ్ ఇచ్చామనుకోండి అప్పుడు అది యాక్సెప్ట్ చేస్తుందా చేది ఒకసారి చూద్దాం ఇన్సెట్ ఇన్ టు ఎస్ టు వాల్యూస్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఫుల్ నేమ్ ఇస్తాను చంద్ర కళ ఇక్కడ నాకు లెవెన్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి నేను ఇచ్చింది సైజు టెన్ ఇచ్చాను ఇక్కడ ఏమవుతాను చూడండి వెంటనే ఎర్రర్ వస్తుంది వాల్యూ టూ లార్జ్ ఫర్ కాలమ్ ఇక్కడ నువ్వు చెప్పినటువంటి కాలమ్ లోకి ఏదో సమ్ వాల్యూని పాస్ చేస్తున్నావు ఆ కాలం లో నువ్వు చెప్పిన సైజ్ కంటే కూడా ఎక్కువ క్యారెక్టర్స్ ని ఎంటర్ చేస్తున్నావు అది ఎక్కడ ఉందంటే స్కాట్ అనే యూజర్ లో ఎస్ టూ అనే ఒక టేబుల్ అందులో నేమ్ అనే ఒక కాలం లోకి నువ్వు ఎంటర్ చేస్తున్నటువంటి వాల్యూ అనేది చాలా పెద్దదిగా ఉంది దాన్ని నేను 
యాక్సెప్ట్ చేయలేను ఇన్సర్ట్ చేసుకోను అని చెప్తాను ఓకేనా స్టూడెంట్స్ ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం ఏదైతే మెన్షన్ చేస్తున్నామో దీన్ని అంతా కూడా మనం అంటే ఇక్కడ మనం ఇలా ప్రాక్టికల్గా చేసి తెలుసుకోవడం వల్ల ఈజీగా అర్థమవుతుంది మనకి ఫస్ట్ టేబుల్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి ఇవంతా కూడా ఫర్దర్ సెషన్స్లో తెలుసుకుందాము విత్ సింటాక్స్తో కూడా ఇక్కడ క్యారెక్టర్ డే టైప్ ఇక చూడండి ఇప్పుడు చెప్పాం కదా నేమ్ అనే క్యారెక్టర్లోకి ఇప్పుడు నేను నేమ్లోకి టెన్ క్యారెక్టర్స్ ఇచ్చాను అంటే ఓకే తనకంటే తక్కువ ఇచ్చానంటే అదేం చేస్తుందంటే ఇమీడియట్గా బ్లాంక్స్ బ్లాంక్ ప్యాడ్స్ని యాడ్ చేసుకుంటుంది ఒకవేళ సైజ్ ఇవ్వలేదు అంటే ఓన్లీ వన్ క్యారెక్టర్ని మాత్రమే అది యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది ఓకేనా ఇప్పుడు చూడండి మనం ఈ టే క్రియేట్ టేబుల్ ఒక టేబుల్ని క్రియేట్ చేసాము కదా ఎలా క్రియేట్ చేసాము దాంట్లో వాల్యూస్ ఎలా ఇన్సర్ట్ చేసాము ఇదంతా ప్రాక్టికల్ పార్ట్ అనేది ఇక్కడ ఉంది దీని అంతా కూడా మీరు చూసి మీరు మీ ఈ సిస్టమ్స్లో ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు లేదా మీకి ఎక్కడ అవైలబిలిటీ ఉంటే అక్కడ ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు ప్రాక్టికల్గా ఇక్కడ ఏదైతే చేశానో అదంతా కూడా ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తున్నాను మీరు ఎవరైనా అవసరం అనుకుంటే దీన్ని స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని నెట్గా ప్రాక్టీస్ కూడా చేసుకోవచ్చు ఇది జస్ట్ క్యారెక్టర్ డేటా గురించి అంటే క్యారెక్టర్ అనేది ఫిక్స్డ్ లెంత్ ఆల్ఫా న్యూమరిక్ డేటాని స్టోర్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది ఇక్కడ మనకి మెమరీ వేస్టేజ్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది తక్కువ లెంత్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్స్ని ఎంటర్ చేసినప్పుడు అండ్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ ఇట్ కెన్ స్టోర్ మ్యాక్సిమమ్ టూ థౌజండ్ బైట్స్ మాత్రమే ఓకే దిస్ ఇస్ అబౌట్ క్యార్ డేటా టైప్ ఇన్ ఒరాకెల్ నెక్స్ట్ సెషన్లో మనం వ్యార్ క్యార్ డేటా టైప్ గురించి తెలుసుకుందాం ఓకే థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్